。神话的时代结束了，上古之神女娲团土造人，赋予他们生存的智慧。人们分化成各有所长的九个部族，主宰世界。然而战火却因此烧起来了。世人欲望无尽，九族杀伐不休。女娲悲悯众生，将九大部族的欲念与异能封印在补天所剩晶石之中，铸成九型天柱，暂时换来平静。自人间，也该回到。小觐见，参见天后，参见天后。慈恩寺法师天桥献计献策，助我军在前线大获全胜，又保护三藏灵骨有功，特加封为我朝国师，主持修建洛阳慈恩寺，钦此。谢主罗恩，吾皇万岁万岁万万岁。
，取点水把它弄起来。快走，快点，快点，快点，跟上。没吃饭呢，等等，去是勾到下面的焦氏凤了，那你还愣着，还不叫人帮忙？把他带过来。也卖于我吧，啊，老大，洛阳县衙的武艺。走，敢问官爷有何贵干？哪里人士？从哪儿来？到哪儿去？大人，请看，这是官文。我叫沈大，是贩运大米的粮商，船籍登陆在余杭，这刚刚装了货，准备回乡呢。船家脸色甚是难看，水土不服还是怎么？啊，我本是江南人士，这洛阳天干物燥，又兼饮食不调，所以才一直脾胃失调，才会这样的。此番回家去。妾要调养调养，一定一定，谢大人关心。一切正常，并无异样。耽误你了，不好意思，一路顺风。谢大人。你们听好，要我口
芙蓉。是我大意了，若不是大人细心，险些让这些阻塞犯跑了。把他们先压下去吧。带走。是是。大人是怎么发现的？我曾在安南都护府数位，当地雨林沼泽，猪蛮盘踞，虽过着食肉衣皮、不见眼骨的日子，却盛产毒物。此物虽毒，却可缓解。因此，军中大夫常拿军粮与当地一些蛮夷交换，用于医术，治疗重伤的将士。可大夫也常说，少能救命，多则致死，且不可大肆传入我朝，否则祸国殃民。我见那沈大手是黄简色泽，与安南域外蛮夷的首长一模一样。这些船吃水很浅，不像是装满大米，不免心生怀疑。原来如此。那艘船怎么如此豪华，像个宫殿一般？大人可能有所不知，那就是大名鼎鼎的千端阁，是富商贵人的销金库啊。你倒知道底细，只是听闻罢了。那种地方，我们怎么能进去？据说，里面有位名唤如月的姑娘，舞蹈技艺天下第一。想去看看？看不了了。那如月姑娘前几天死了，老爷清查此案，证据确凿，很快就判了。竟有此事？正是。谁能想到这繁华圣洁里面？有几分真假，又有多少心机和阴谋？小主子，小主子，是把这把轿子坏了，还没换新的呢。石头，快，快去追呀！小主子，二位。有没有见过手臂上画有这个图案的人？二位，哎，你们有没有见过手臂上画有这个图案的人？呃，没有。啊，没有。谢谢啊。哎，不客气。再来啊爷们有活不会自己干，凭什么一天到晚老打人家？你烟吃多了，闲得慌是不是？这是我的奴隶，怎么用是我的事儿，跟你有什么关系？那奴隶也不是天生就来挨打的呀。怎么着，看你才像个奴隶呢。就你还用奴隶？你不会诓我吧？谁诓你了？那既然你说他是你奴隶，那你倒说说看，如果他世代为奴？请问您是哪个大户人家呀？这洛阳城应该没有哪个大户人家是我不知道的。如果他是你买的，文书呢？你有病吧？我文书凭什么给你？拿不出来就别在这瞎废话。不会是黑市交易吧？让他把文书拿出来看看呢，对不对？是。你瞎嚷嚷什么？这都问一早上了，还是一点线索都没有。看来此人平日行事颇为谨慎。此人武功高强，行踪诡异，我的直觉，他与阿芙蓉案必有干系。打架了！打架了！打架了！快过去！
当然。又让他给跑了，算了，先回衙门。我告诉你啊，今儿要不是那个奴隶，还有那个官差，要不然，今儿你小主子我的命和那一条街百姓的命就搁那儿了，知道吗？手怎么了？早上扎马草的时候不小心割伤了。你第一天干活啊，扎手？嗨，他这一天都恍恍惚惚的，就跟丢了魂似的。请小主子给个痛快吧，让小叔把我头摁在那铡刀底下，弄死我算了。不，就说说而已的事儿，什么时候罚过你啊？小主子，你不知道，他有个小老乡犯了死罪，明天就要处决了。哎，我也不想活了。是不是那个端午那天给你送过鞋的，比你大三岁的那个女的？除了那段小玉，还能有谁？不是为什么呀？她死后的姑娘忽然死了，被人逮着她手上戴着手镯，说是姑娘送的，可没人相信。是你，一定是你！小姐待你不薄，就因为把你打发到了伙房，你就记恨起来了。你太狠了，你太狠了！这就是你从如愿那儿偷来的镯子。民女段氏小玉，图财害命，谋杀五姬如月，证据确凿。今日判定，三日后斩决。那是冤枉，我没有杀人。我知道他是冤枉的，他要是死了，我也跟着去。和小主子，你刚才受惊，我对不住。你的大恩大德，我来生再报。我给你割头。你大老爷们儿知道人家冤枉的，不想办法救人家，还在这寻死觅活的干嘛呀？给我起来！给我起来！丢不丢人？等着。不退步了啊！我是故意露破绽给你的，你快给我放开！这这这什么玩意儿？这可是好东西啊！只要你一放出去，不管是东西还是人，都给你拽过来。这么厉害？就这个，本来就是来搜刮好玩意儿的。行，不负我所望啊！厉害了吧？来吧，女好汉，吃饱饭上路了。我不吃，不吃，不吃没有了，不吃。柴大哥，柴大哥，我是冤枉的，柴大哥，你放过我吧，放了我吧，柴大哥，柴大哥。大人，大人，大人，大人，他就是小玉。大人，我是冤枉的，我真的没有杀人，求你相信我，求你相信我，我是冤枉。
你的案子我不知详情，可你这句话我却听了无数遍，几乎每个进来的犯人都会说这句话。天网恢恢，疏而不漏。当初害人的时候，有没有想过自己会有今天？跟我玩这个，告诉你们，大爷我不在乎。对，爷是走私阿芙蓉了，是赚钱了。爷一天花的比你们一年挣的都多，想问上限，不能说呀。说出来，我怕吓死你们。大爷，我口渴。给爷来杯水。咱们是闲的，有闲的喝就不错了。大人，大人，爷，爷，要先走一步。知道，我对你来世再做母亲。牛文，快叫回来！监狱，人呢？哪儿去了？在上面。这监狱它够能跑的呀，是你该练了。人呢？应该就在这附近。莫不是在水下？我下去找。先等等。我知道你就在这儿。你劫的是死囚，我已经下令全城戒严，你逃不掉的。小虎。再见到你，就是在阴曹地府了。多亏了这位公子，把我从死牢里救出来。这可不是什么公子，这是我们家大小姐远安，现在就是在户部侍郎叶大人府啊。谢谢大小姐的救命之恩。我真受不起这个，我也没比你大几岁，不是？其实我这人吧，也没啥本事，就是功夫还不错，哎，也好管点闲事。不过我今儿把你救出来归救出来了，但这官兵们也追得紧。你也毕竟是入过死牢的人，回头你就躲我这儿，等风声松了点儿，我再送你个石头出去。放心吧。谢谢大小姐。哎呀，客气客气客气。好险，你得今日上朝走的早。差点被他撞见，姐。啊！要死啊
么打扫成鬼鬼祟祟的？姐，你才鬼鬼祟祟的！你这一袭黑衣是干嘛去了？流行啊！你书呆子，知道什么叫流行吗？昨儿我又听见花园地库有动静，你在那儿藏人了吧？你也听见动静了？昨天晚上我去花园看了一下，你知道我看到什么了吗？什么？老鼠，你这么大的老鼠、啊，远宁，娘，娘，又惹姐姐生气了。大小姐，这武艺最近又长进了吗？这教训弟弟，非得掐着他的脖子吗？我远远的看着呀，还以为你要掐死他呢。对不起啊，母亲，这回掐死他被您不小心撞到了，下次掐死他一定不让您看见。大小姐。老爷昨晚吩咐我，让我督导你抄写女则。哎呀，该睡觉了。哼。真不知道上辈子造了什么孽，这辈子要跟这个冤家住在一个院子里。什么？有人劫狱了，就在你眼皮子底下。启禀大人，对方武功高强，又使用了古怪的器械，我们失于防备，被他偷袭成功。属下该死！武艺高强，赵兰芝啊，赵兰芝，都说你在边关身经百战，智勇双全，是天下一等一的快刀手，你才应该是武艺高强啊！你怎么就能让人跑了？哎，我看呐、啊，真是浪得虚名。大人放心。属下一定会把人犯捉回。你愣着干什么？还不快去呀！是。大人，你让我查的事情有眉目了。府长男，赵兰芝，洛阳县衙仆从。这位是我的部下校尉叶公子，我们又见面了。原来他是女儿是。昨天在集市还要多谢大人相助，若不是大人，可能我现在早已被那马摔死了。不知赵大人今日前来，所谓何事？我就跟叶公子有话直说了。昨夜有人结了个判定斩决的死囚，这事儿你听说了吗？没有啊。不知那死囚与我有何干系吗？赵大人，都找上门了。这名女囚原籍山东，她在洛阳社会关系颇为单纯。我们查到她有一个经常走动的同乡，名唤石头。就在叶大人府上做工，我们今天来就是找这个石头问话了。难怪昨晚没有当场揭穿我们，一下子就扑准了。不让他见石头，定是不会善罢甘休。赵大人，你这样做事，不太合规矩吧？怎么说我爹也是户部侍郎、朝廷重臣，你呢，也就是一个小小捕快。怎么说问话也问不到这儿吧？不过我也理解，你毕竟是例行公务，我们也理应配合。夏叔，叫石头。是，小主子。赵大人，喝茶吗？不必了。小主子，石头来了。小主子，你要见我？这二位官爷说，你昨天夜里去劫了囚，并且还私藏了人犯，可有此事？我告诉你啊，你给我老实招来，要不然我扒了你的皮！小主子，我得有多少个胆子才敢干这种勾当啊？没有，绝对没有。小兄弟，没撒谎吧？大人。
多少个脑袋才敢骗您啊？赵大人，这事儿我可以为他担保。这孩子老实的很，如若您实在不信的话，可以随便去后院搜，看是否有那段小人。我几时说过，那人犯名唤段小？当然是我们家石头跟我说的。前两日他跟我说，有一位同乡名叫段小玉，犯了人命。可是他呢？哦，叶家上下真是无话不谈。这张破嘴。那是。好了，话问完了，公事也就办了，叨扰叶公子了。有几句话我要说一下。劫死囚不是小事，如果谁觉得自己本领高超或者背景深厚，就可以浑水摸鱼、侥幸逃脱，那就错了。官府会发通缉令，悬赏捉拿。换句话说，一个死囚跑了，绝不是我们两个不宜再抓他，他会被无数双眼睛盯着。至于那个劫狱者，也绝对难逃法办。下书。送客，大人请。叶公子，告辞。大人，您看会不会是那个石头？不是他，是他们家的公子。大人，难道您有什么发现吗？走，快走！哎哎哎，你俩大半夜去哪儿啊？小主子，我要带小玉走。还行，现在风声不够紧，是不是？现在走。我就不能待在府里，给您和老爷还有夫人添麻烦。我和小玉一走，能逃就逃，不能逃就死在一起。那是，你俩死一块轻松了，死一块我们家就没什么麻烦了，是不是？死一块，那我昨儿就不白救小玉了，是不是？怎么想的你啊？我真的不知道该怎么办。也是，这过了今儿，明儿怎么办啊？夜长梦多。得，我送你俩出去呗。谢小主子，谢小主子，谢小主子。子时辰差不多了，一会儿应该有船只过来，只要给他们些银子，就会带你们走。运气不错，刚好有船来了。赶紧吧，别耽误了。这些银子拿着，找个没有人认识你们的地方种块地吧。你娘那边就不用担心了，到时候我会让夏叔安排好的。小主子，您真好。你以为我愿意啊？你把马养那么好，我才舍不得。不过找到这么好的姑娘也难得，好好过日子吧。小主子的话，我们到死都不会忘。哎，再贵我就不送你们走了啊！行吧，快去吧。走。这位是我的部下少。哎。这位公子，私劫死囚。知不知道什么后果？不知道啊，我这人向来做事由着性子。住手！官差大人要的，无非是抓我回牢里去砍头行刑，我绝不连累小主子。小玉这条命不值钱，但。
也不想蒙冤而死，我要干干净净的走。喂，小鱼，小鱼。他们说你是图财害命，你到底被他们捉住什么赃物啊？他们说我拿了如月姑娘的镯子，可那珊瑚镯子的确是姑娘给我的呀。他不知有多少宝贝要比那珊瑚镯子值钱。若是偷，我为什么不偷一些更值钱的宝贝？为什么我会留在千端阁，等着你们来抓我呢？大人，看来在你们判这位姑娘死刑之前。应该没有人听过他说的话吧？观察各有分工，这案子不归我管。所以你就只管抓人，把他送到屠刀底下。大人，要说我家姑娘的死，小玉也觉得蹊跷。你都知道什么？主子拼了命救你，你赶紧说给大人听啊！嗯，大人是正人君子。像千端阁那种花天酒地的场子，您不会清楚。如月姑娘虽是千端阁的花魁，但也曾是大户人家的女儿。后来家道中落，落魄至此，却依然品性高洁，卖艺不卖身。妈妈，今天这姑娘跳的真不错啊！姑娘自视清高，视钱财如粪土，除了歌舞艺伎表演，没人进得了她的闺房。就是个干粗活的伙房丫头，常常挨打。如月姑娘见我可怜，向妈妈要了我去伺候她。但其实，我也只是在她允许的时候才能进她的闺房。如月姑娘从不告诉我她的私事。那位说是救过她的公子，我从未见过正脸。每回她来了，我便被姑娘支下楼去做别的事情。公子，选个吉日，我们来世做夫妻吧。只知道这位公子每次都是便服出行，不想让太多人知道他的身份。这么多事情，你怎么不在公堂上说出来？我是想说，可是有谁信呢？大人，给我点时间，你给他们一点时间，我一定能查清这个案子。心绪，谁都想一时不语，怎料却都转心。